Hello, Katherine. How are you? Mm, good. Mm, good. <laughs> I, I like the mm, good. <laughs> How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien. It was good. Very good. Okay. I am very happy to hear that. Hello, Mr. Steven. How are you? How are you? Fine. Fine. Okay, good. I am happy for that. Definitely. ¿Qué hicieron en el fin de semana? A ver. Uh -huh. okay. Nothing. Nothing, really? Just, just stay at home. Ok, solo se quedaron en la casita, no hicieron más nada. Ok, that's, that's ok. It's good. It's good to not to do anything sometimes, right? It is, it is nice. Well, it is a pleasure to have you all here. Thank you very much for connecting. And for sure, to all the ones that are going to be connecting in a few minutes, right? Mr. Steven, Joanna, Antonio, and Catherine, who are here already. I am very happy to see you. Okay, so let me see. Did you have the opportunity to work on the platform? Tuvieron el chance de trabajar en la plataforma? Yeah, that's good, okay? On the platform, you can advance as much as possible. En la plataforma pueden avanzar todo lo que quieran y todo lo que, lo que les dé. Tienen que ir avanzando siempre y tienen que ir pues, adelantando todo lo posible. It is good if you advance more. It is necessary, right, that you advance a lot more and you can do it like that, okay? So it is, it is really nice that you had the chance to actually work on that okay so <clears throat> let me see yes we have a lot of practice today today we are going to do many things we are going to work on uh, the manual we are going to work on listening we are going to do uh, we are going to do dictation right so we are going to do many things today and i hope that you enjoy the class so let's see Okay, let's work and for sure let's start. Do you all have your manual there? Ya descargaron todo su manual, right? Ya todos lo tienen listo. Así ustedes también pueden ir avanzando, pueden ir leyendo los diferentes temas, pueden ir leyendo los diferentes contenidos para que ustedes también puedan ir avanzando a su propio ritmo y eh, podamos ir conociendo el material siempre. Okay. I sent you an exercise on WhatsApp. Did you see it? Hoy les envío un ejercicio. ¿Lo vieron? Did you have the chance to see it? No. Yes. ¿Vieron el ejercicio que les envié? No. People, I sent you an exercise on WhatsApp. Yeah, I sent you an exercise about the verb to be. Right, it's on WhatsApp. Can you check? Revisen su WhatsApp. Y ahí está. You will see. It's right here. Hasta le voy a poner una reacción de corazoncito para que lo vean. Uh -huh. It's right there. That's for you to see it. The exercise is right there. Ah, you would say, like, no, teacher, no lo vi, que no sé qué, que no sé cuánto, nothing. It's not that I didn't see it. It was there and you didn't check it. 
Okay. So that's for you to do it later. Okay. That's for you to do it later. And that's for you to work on it. Okay. So uh, check it out later on. You are going to work on that later. Today we are going to start by working on a dictation. Okay. I am going to wait for a, a couple of, let me see. Yes, exactly like that, Jose. Excellent. Thank you, Jose Reyes, for sending the exercise right here. We have it right there on the chat. We are going to start today with a little practice. And I have it right here. Let me share my screen with all of you. Here I go. I have a phrase to start the class today. Can you help me to read the phrase? What is the phrase of the day? ¿Cuál es la frase del día? A ver quién me ayuda. Every, every new day begins with possibilities. Every new day begins with possibilities. What is the meaning of this for this? What is the meaning of this for you? Every new day begins with possibilities. What does it say to you? ¿Qué le dice a ustedes? What is the meaning of this? Every new day begins with possibilities. What's the meaning for you? ¿Qué significa para ustedes? Every new day begins with possibilities. Uh -huh. How would you translate it? ¿Cómo lo traducimos? A ver. Uh -huh. Como cada nuevo día comienza, comienza con posibilidades. Ajá. Uh -huh. Ahora que ya lo entendimos, ¿qué le dice a usted? ¿Qué significa para ustedes eso? Cada nuevo día comienza con posibilidades. What does it say to you? ¿Qué le deja eso a ustedes? ¿Qué le dice? Tienen una idea, lo, lo, la idea que se le venga a la, a la mente a ustedes cuando leen esta frase. ¿En español? Dice en español, right now, porque le puedo dar chance, porque estamos empezando. Ajá. Eh, como dice, eh, eh, cada día hay nuevas posibilidades, eh, o con nuevas posibilidades. Eh, eh, Nosotros cada que entramos a clases, eh, cada que salimos de ella, eh, tenemos una, por lo menos una palabra más, una posibilidad más de poder aprender lo que es la, la, eh, el inglés. Okay. El que manejamos. That's very good, a very good definition. Nice, Jose, very good job. Another definition that you have, every new day begins with possibilities. ¿Qué otra cosa? Otra reflexión, ¿qué le dice a ustedes? Imagine if I couldn't do it yesterday. Si no me salió ayer, ¿qué pasa? I try again. So there is always a possibility, right? Do you remember the day that you entered to the program? ¿Se acuerdan el día que entraron al programa de inglés? Se levantaron ese día pensando, oh, este día me van a dar una oportunidad de clase. ¿Iban con esa idea el día que se levantaron y se inscribieron a Insafor? Oh, este día me voy a inscribir a un curso de inglés. No. No. Algún día se, se imaginaron que iban a escoger exactamente el lugar, a su lugar de trabajo para ofrecer esta oportunidad. No. So every day begins with possibilities. There is always an opportunity, right? Siempre hay una oportunidad. Y ustedes tienen una ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta oportunidad? ¿Cuál es lo mejor que puede hacer con esta oportunidad? Aprovecharla. Aprovecharla, exactly like that. Okay? Take advantage of the opportunity. Practice every time you can. 
practice your English. Practice the little words, right? Se dice, ahorita empezando, vamos y vemos palabras y cosas. Practice those. Practique esas. Practique las frases, las conversaciones, el manual. Lea todo lo del manual en voz alta. Y así se va a ir dando cuenta que va avanzando, right? It is a matter of possibilities, right? It's a matter of possibilities. Every day, it's a new opportunity. Every day, it's a new opportunity to work and to do it better, right? So today, we are going to start with that. Today, we are going to start with a dictation, okay? Vamos a empezar con un dictado. Así que del 1 al 10, pónganme ahí para abajo en su cuaderno, números del 1 al 10. Vamos a hacer 10 palabras. Okay, no, teacher. Yes. Okay, what is the purpose of the dictation for you to improve your audio, right? For you to improve your listening. It is going to be easy, don't worry. Okay. And I see I have two, four, six, eight. I will write two more. Okay, I will write. Okay, and okay, how is it going to be? How is it going to be the dictation? The idea is the following. I am going to read the word letter by letter three times, okay? Yo le voy a repetir la palabra tres veces, letra por letra, okay? And I need you to write it down. You are not going to say anything, okay? For example, imagine that I say the word. T-O-M-A-T-O. T-O-M-A-T-O. Y de repente alguien grita ahí, tomato teacher. No. Ustedes no van a decir nada. Solo la van a ir escribiendo. Yo se la voy a ir dictando. Y les voy a ir dictando. Por ejemplo, T-O-M-A-T-O. ¿Sí? T-O-M-A-T-O. Y ustedes van a escribir letra por letra. T-O-M-A-T-O. Y ahí vamos a pasar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y hasta que terminemos. Cuando terminemos, las vamos a comparar. Se la voy a mostrar y usted la va a comparar. Ahí vamos a hacer un ejercicio de integridad. No me va a decir, ah, todas perfectas, teacher. No. Vamos a ver cuáles nos equivocan. Y ¿Okay? si usted puso, si yo dije A y usted puso I, entonces hay un errorcito. ¿verdad? Y ahí la vamos a ir comparando. So the idea is that I am going to repeat the word. Three times. Tres veces voy a repetir cada una de las palabras. And you are going to write it. You are going to write it on your notebook, okay? Cuando la termine, yo le voy a decir another time. ¿Qué significa another time? Es voy de regreso. Repito. Another time es la repito. Y vuelvo a dictar letra por letra. De ahí les digo, I repeat. Y eso significa, se lo repito, vea. Y le repito por una tercera vez. Letra por letra le voy a dictar yo y usted escribe letra por letra. Vea. La número uno, la número dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar a la diez. ¿Ok? Cuando terminemos las diez, yo le voy a dar unos minutitos para que revisen y le voy a mostrar las diez palabras. Y ahí, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio de integridad? O sea, va a comparar lo que yo le voy a mostrar con lo que usted tiene en su cuaderno. Y le va a sacar todos los gallitos. Y nos vamos a calificar. ¿Ok? Yo le voy a decir cuánto vale cada error. Cuando terminemos. ¿Ok? Y usted ahí me va a decir, teacher, me saqué cinco, me saqué cuatro, me saqué siete, me saqué diez. Depende. ¿Ok? ¿Estamos listos? Yes. Are we ready? Yes. Yes, teacher, give me the dictation. So, ok. We are going to start with the first one. Ok, os. Todos tienen cuaderno ya, listo. Cuaderno, lápiz, lapicero, lo que sea. Ok, show it to me. Show me your notebook. Very good, very good. ¿Cuántas palabras le voy a dictar? ¿Cuántas palabras le voy a dictar? Diez. Diez, ok, diez. ¿Cuántas veces cada palabra? Three. Three times, very good. Three times every word. Ok. <clears throat> Objetivo. Usted no diga ahí en el micro, en, en, en la cámara, por ejemplo. Ah, tomato, teacher. No. Don't say anything because you're helping the other one. En vez de 
ayudarlo, lo está perjudicando porque el otro solo va a escribir bien chivo, ¿verdad? sin esfuerzo. Así que no, si eso lo termínela, si la terminó bien, si no, pues seguimos y la siguiente y así, así, así. Por eso están silenciados todos. He apagado todos los micrófonos para que, para que nadie se quede ahí con, con, con ningún ruido. Ok, so let's start. Number one. Listen. Number one. H-E-A-R-T. I repeat. Te lo repito. H-E-A-R-T. The third time. Tercera vez. H-E-A-R-T. Okay. Number two. Vamos a número dos. D-I-C-T. I O N A R Y. Second time. Se lo repito de nuevo. D I C T I O N A R Y. The third time. Tercera vez. D I C T I O N A R Y. Okay. Palabra número tres. Z E B R A. I repeat, se lo repito. Z E B R A. The last time. La última vez. Z E B R A. Okay. Palabra número cuatro. A, como A, B, C, ¿verdad? A. W E S O M E. Se lo repito. A W E S O M E. Última vez. A W E S O M E. Number five. Number five. P O S S I B I L I T I E S Les repito la palabra. Está larga. P O S S I B I L I T I E S La última vez P O S S I B I L I T I E S Number six Número 6. T E A C H E R. Repito. T E A C H E R. 
la última vez. T, E, A, C, H, E, R. Number seven. Vamos con la siete. L, I, S, T, E, N, I, N, G. Repito. L, I, S, T, E, N, I, N, G. Number seven, right? Or six. Let me see. Two, four, six, seven. Number eight. Number ocho. P, R, O, C, R, A, S, T, I, N, A, T, I, O, N. Se la repito, esa es una bien larga. P, R, O, C, R, A, S, T, I, N, A, T, I, O, N. La última vez. P, R, O, C, R, A, S, T, I, N, A, T, I, O, N. La nueve. Ah, está el dedo de duele. La nueve. C, O, M, P, R, E, H, E, N, S, I, O, N. Repito. Katherine, estamos haciendo dictado. Copia todas las palabras que escuches y las letras que te dicte. <risas> Perdón. Katherine acaba de entrar. <coughs> La nueve. C, O, M, P, R, E, H, E, N, S, I, O, N. And the last one, la última. E, N, G, L, I, S, H. E, N, G, L, I, S, H. La última vez. E, N, G, L, I, S, H. Ah, we finish. Difficult? Too difficult? Sí. <laughs> Me peleé con las palabras. Sí, vea. Muy largo. Oh, my God. No, but it, it was good. You will see. You will see. So, number one, just for you to check. Se la voy a leer la última vez. Todas para que solo cheque. Number one, H-E-A-R-T. Number two, D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. Number three, Z-E-V-R-A. Number four, a W E S O M E. The next one, P O S S I B I L I T I E S. The next one, T E A C H E R. Number seven, L I S T E N I N G. Number eight, P R O C R A S T I. N I T I O N. Number nine, C O M P H E 
H E N S I O N, and the last one E N G L I S H. Okay. En el momento de la verdad. Aquí vamos a ser honestos al mil por ciento. Cada error va a valer punto diez. Así que cada diez errores un punto menos. Oh my God, teacher, le debo menos cuatro. <risa> ok. Eh, le voy a mostrar las palabras. Y por cada letra que hayan puesto equivocada es menos diez. Ok, vamos a ver cuánto nos sacamos. Ready? <risa> Here we go. <risa> Cerquita de las que puso, nada que ver. Solo teacher tengo bien. Ah, come on. No, oh, it's not possible. Pero la voz es muy chiquita. Ahí está. Solo teacher. No, pero vean las otras. Tal vez en alguna letra le pegó. O sea, una, una letra mala es menos 10. ¿verdad? Por ejemplo, si en heart, si usted puso, imagínese que aquí puso, eh, en vez de E, puso I e, y me puso RT, ahí el menos 10 es por la E. Entonces... Vaya viendo. Ajá. Teacher en inglés. Ah, ok, you have two. At least you have two. Vean las otras. Vean las otras. Tal vez tiene algún medio puntito. Eh? Cada letra. O sea, aquí si me equivoqué en una letra, menos 10. Si me equivoqué en dos letras en la misma palabra, menos 10 también, 20 y puntito. Saque ahí la matemática. Ajá. Hay que ser bien honesto, o sea, si se equivocaba, se equivocaba, pues ni modo. ¿verdad? Pero más de alguna Teacher, pudo haber salvado. Ajá. Yo en la número dos no sé en qué idioma escribí. No. <risa> sería bueno que me, sería bueno que me mandaran una foto del listado PS, para verlo. Ajá. ¿Ya? Eh, yo, yo corregí cuando estaba escribiendo. Ah, pero o sea, si, si lo corregiste antes no hay problema. Ajá, entonces, eh, casi, bueno, tengo las 10 buenas, pero sí corregí cuando las estaba escribiendo. Ah, entonces ahí, en te la... puedes, ahí te puedes dar cuenta cuáles son las palabras débiles que tenés. Cuáles son las letras que te, que te cuestan todavía. Por ejemplo, si confundí las vocales. Por eh, ejemplo, eh, fue number 3. Zebra and possibility. I confused with D. Ah, so you see? So that's, that can count as a mistake. Antonio, tell me. Sí, sir. Yo, la verdad es que no reconocí la I. El no. I. Ay, sí. y siempre le digo, ay, ay, como cuando te pegan. Ajá. Todavía le dije, ay, ay, ay. Y él sí, como, y, no. todavía, y todavía les ayudé más o menos cuando les dije yo, a, like in A, B, C, D, E, F, G, Ajá, y L, T, y yo, y yo, la verdad es que eh, casi todas no sabía qué era ahí hasta después ver. Ok, <risa> bueno, ahí ya te hice cuenta cuál es la que te, ahí donde te coge ahí la mesa. ¿verdad? Leticia, tell me. Eh, teacher, yo de las 10 tengo seis buenas, seis Ajá. completas que sí, Ajá. pero de ahí de las otras... Tengo el inicio bien, pero el final ya no sé ni qué. <risa> las letras en japonés, no sabía que podía sí, meo. Que, sí, es que hay unas que las tengo al inicio bien, por ejemplo, eh, pro, procrastination. Pro, procrastination, yo tengo, ajá. Ah, yo tengo hasta procrast y las sí. Procrasti, ya lo demás ya no sé ni qué escribir. And there you have the difference, for example, the difference with the... T, T, y vas a se los marcaba así como T, y el otro es D, que D es como más suave, ¿verdad? D, and the I and A, ¿verdad? Ajá. 
Ah, entonces hay una que... Which one, Joana? What is the, the, the different pronunciation with B and D? Ok, D that, is... there you have the pronunciation. Tú mismo lo acabas de hacer. La T es T, T, es bien marcada, la T. No, 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 uh, the letter B, B, with, o sea, la B con la, con la V. Ah, What is the different pronunciation? Ah, yo, fíjense que yo se las marqué y todavía hasta me acerqué a la cámara. Porque la otra, la B, la B de burro, es B, así, B. Que yo hasta me acerqué a decir B. Y la otra es V. V. Ok. And you listen to the sound. You say B and V. Ok. B. It's like softer. Ok. Ahí se ve la posibilidad. Y entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, en el inglés tú tienes que ver a la persona que te está hablando. Porque la articulación es muy importante. Ahí te puede ver la diferencia. Between a B and a V. A T and a D. Ok. And a P. It's different, right? Ok. Ajá. Más o menos, ¿cuántos se sacaron? A ver. Este, teacher. Ajá. Plus. Yo, sinceramente, como la que más me cuesta es diferenciar es la E, la A y la I. Las puse a un ladito. Son las que más... <ríe> Pero ahí viene la pero... Ok. Lo demás sí, o sea, las manejo bien. Son esas tres que me confundo. Por eso las puse así, pero antes de que dictara. Ok, so you say E, I, A. E, I, A. Ok. E, I, A. No sé si es trampa ahí. No sé. Porque son las tres que me cuestan más. Ok, pero miren. Este ejercicio principalmente no era para traumarlo, no van a sentir mal. No, así como, ah, no quiero otra dictada en mi vida. No, este ejercicio era para que ustedes se den cuenta cuáles son los sonidos que más les cuestan. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, ah, el alfabeto ya me lo aprendí, ya estuvo chévere, nice, vamos al siguiente tema. Y eso es la parte más importante. Imagínense que anden perdidos en algún lugar algún día que viajen. Porque todo es posible en esta vida, así que no me digan, ah, ya nunca voy a viajar, dicha. Nada, no, así dije yo, y mira, he andado vagando por todos lados. Y uno dice, ah, ah que me va a andar sirviendo. Y le dicen, por ejemplo, imagínense, ah, the street is right here, and the name of the hotel is this and this. Y este es el nombre del hotel, y te le traen el nombre del hotel. Y bueno, lo sepa. Me perdí. <laughs> the hotel, master hotel, M-A-S-T-E-R, right? M-A-S-T-E-R. Ah, ya, yeah. mastir. Y usted buscando el mastir porque confronto la E con la I, ¿verdad? No. So you have to be very careful. You have to be very careful with that. But it was a good experience, right? Para que alguien me haya dicho, ¿quién tuvo cero? Así ni una buena. Nada, nada, nada bueno. Nadie, ¿verdad? Al menos más de alguna. Dos, tres, cuatro palabras correctas estuvieron. ¿Ok? Por ejemplo, ya contando los errores, ¿cuántos errores tuvimos? Si usted cuenta los errores, más o menos, ¿cuántos errores tiene en letras? ¿En cuántas letras se equivocó? ¿Ah? ¿Any idea? ¿Más o menos? ¿En 10? ¿En 12? Yo en 16 me equivoqué. ¿En 26? ¿En 15? No, 10. 16. Ah, 16, ok. 16, 15. Unos 60 le debo yo. <risa> Me deben unos 60, ya bebé. Entonces ahí se sacaron 8, 40. Se sacaron 8, 50, 7, 50. Y ahí van haciendo la matemática. ¿En cuántas se equivocaron? ¿En cuántas letras se equivocaron? Sí, ya. Ya Porque... Teacher, a mí me salen 37. 37, entonces me sacaste 6, 70. Ajá, 670, vaya, ¿vale? pero al menos en la U pasaste, <ríe> en la nacional pasaste. Al menos con dicho Nati no, se tiene que sacar 10. Ok, 670, más o menos, ¿otro número? Otro número que me diga, me equivoqué en 15, teacher en 14, en 10, en 9. En 18. En 18, un 80, me debe, se sacó 8, 20, ok. Póngale ya a la par del numerito, 8.20. Yo en 16. 16. 
1.60, Leti. Solo que, teacher, yo le he puesto la palabra completa, porque si me equivoqué en las últimas letras, yo se las he puesto completa, las frases malas. Entonces, como le dije, tengo la, el, el inicio bueno, pero el final ya no, ya me perdí en las letras. Entonces, ah, pues tomo yo algo. Le he puesto la frase completa mala. Qué leal, bien leal. Joana, ¿cuánto? Joana. Eh, solo tuve tres malas. ¿Tres malas? Nueve, nueve, quiero ver. 30, 9.70, oh, chica, otro nivel, mira, 9.70, muy bien, 9.70, muy bien, Steven, ah, sí. ¿cuántas? Yo, la, la primera y la tercera no las escuché, ah, ok, y, y se la otra el otro, Ajá. Eso no las escuché, pero después de esas cuatro tuve buenas, Simplemente que las otras cuatro no las tengo buenas porque confundí H y A. Ok, entonces, entonces. En todas las que tenía que haber puesto de H, puse H. Oh H pues de A. Por eso me salieron mal a las otras cuatro. Y usted, y esta nueva palabra, processing. <risa> ok, bueno, entonces ahí ya nos dimos cuenta de un error, ¿verdad? Mr. Jorge Reyes, ¿cuánto? Mr. José Reyes, Jorge, le estaba diciendo, ya estoy cambiando el nombre, ya le estoy agregando letras, mire. Eh, lo que le decía, eh, 16, pero si tomamos en cuenta lo que, de, lo que decía la compañera, este, palabras correctas, tengo seis palabras correctas. Ah, bueno, pero mira, muy bien, seis de diez, estamos bien. <ríe> well, you see, ¿qué tal el ejercicio? ¿Le gustó la práctica? <ríe> Ya ve, esta sí. práctica, estas prácticas son muy buenas. A veces uno dice, hay un dictado, no, hombre. Pero sirven un montón. De ahí la, la siguiente parte que viene del dictado ya no son palabras, ya son frases. Ahí ya no se las deletreo, pero les digo la frase completa. Y ustedes escriben la frase completa. Y de ahí comparamos su escritura de la frase con mi escritura de la frase. Por ejemplo, si yo les digo, she loves to go to the movies on Saturdays. So you have to write that. She loves to go to the movies on Saturdays. Y de ahí les muestro las 10 frases. Y usted le pone, uy, movies, le puse con U. Y es con O. Entonces, y ahí vamos a ir subiendo de nivel. Y el último dictado es un párrafo completo. Y usted ya copia todo el párrafo. Así que tenemos tres fases. Ahorita pasamos la fase 1, que es dictado. La fase 2, que es frases, que es el otro lunes. Y la fase 3, que es el último lunes, que es párrafos. ¿Ok? Ok, my dear students, I really like the exercise. Very good job. Give a clap to yourself. Dese un aplauso a usted mismo porque lo hizo muy bien. Very good job. You did a very good job. So let's move on business, right? On the last class, we were practicing on the listening, right? We were practicing a listening and we were practicing a little bit of reading, right? We were practicing listening and reading. So, uh, This listening is on your manual as well, right? Ahí lo pueden encontrar también en su manual, este audio, okay? Let me just open it. I need to open the manual. And let me see. Let me open so we can listen to the audio. Okay. Good. I am going to play the audio again for you to check it out. And it's this way, okay. Déjenme abrir el audio. Okay, good. Voy a compartir mi audio, chicos, junto con la pantalla. Para que podamos... Eh, leerlo, ¿ok? ¿Pueden leerlo así o lo necesitan más grande? ¿Es decir, ok, la edad? Yo sí lo puedo leer así. Ok. Let's listen, ¿ok? Se lo puede poner el audio para que ustedes lo vayan leyendo. Listen. Hey. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. 
I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst.、Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www. Excellent. So that was our audio, right? According to the reading, did you understand the idea of each of them? Entendieron la idea de cada uno de los párrafos? After you listen and read, what happens with the first paragraph? What is it talking about? The que habla el primer párrafo. Que trabaja los que trabaja los sábados. Ajá. Los días feriados. Creo. Ajá. ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja el número uno? Si no me equivoco, dice el señor que trabaja en una tienda de, de ropa, algo así, creo que es para diferentes. Sí, Ok. De accesorios también y de, no sé si ah, ropa de niño. Ok. ¿A dónde dice que vende zapatos? A ver, cuéntenme. ¿A dónde dice que vende zapatos? Ya ve, así sean los chambres. It says, Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. Men, women, and children. What is the meaning of that? Men, women, and children. Hombres. Hombres. Mujeres y niños. Mujeres y niños, exactly. ¿En qué departamento trabaja la persona? El departamento de niños. De, departamento de niños. En el departamento de niños. ¿Ok? Eh, ¿Le gusta su trabajo? ¿Sí o no? ¿Le gusta lo que hace? ¿Sí o no? Sí, dice que es. Ah, it's crazy. Ajá. It's crazy, but it's fun. Ok, es loco, pero es divertido, right? It's crazy, but it's fun. What about number two? ¿Qué hace el número dos? Ajá. Es como guía de turistas, algo así. Exactly. He's a tour guide. Es un guía de turistas. Ajá. ¿Y dónde trabaja? Mm. 
¿Dónde trabaja? Ahí dice la ciudad donde trabaja. In Oxford. In Oxford, exactly like that. He works in Oxford. And let's see, where do they go? Where do they go? Where, where, donde, where do they go? Where do they go? Do they go to the mountain? Do they go to the city? Uh, go to the river. They go to the river, right? They go to the river and it is exactly right here, right? I take tourists to the river, right? It's right here. And let's see. What is it something that the tourists love? ¿Qué aman los turistas? What do tourists love? Uh, what trip? Boat trips, right? ¿Qué significa boat trips? No, viaje, viaje. Viajes en... Eh, en bote. Viajes en bote, right? They love boat trips. Okay. Let's see. And where is the people that he meets? Where is the people that he meets from? ¿De dónde es la gente que él conoce? De todo el mundo. All over the world. Exactly like that. Very good job. What about number three? Uh -huh. Okay. He's a dentist, right? He's a dentist. Okay. And let's see. Tell me, do people love the dentist? Do people love the dentist? No, they have, hate dentists. They hate the dentist, right? Okay, ¿cuál es la recomendación que da el dentista? Sí. Important to look after to, after your teeth. It is important to look after your teeth. ¿Qué significa eso? Es importante the, to the, look yeah. after. No me va a decir to look after para ver detrás. No, you say es importante cuidar. El significado de look after es cuidar. Cuidar tus dientes, right? Es importante cuidar tus dientes. Excellent, excellent, excellent. Number four, letter D. What is this about? ¿De qué es la número cuatro? He's a pilot. He's a pilot, okay? And what does he love to do? Gusta volar. Okay, le gusta volar, definitely, definitely. Uh -huh. To which places does he fly more often? ¿A qué lugares viaja más seguido? Uh, dice que a Europa. Ajá. Uh -huh. Y también le gusta España, Grecia, uh -huh. y Italia. Excellent, very good. Let me see. Okay. Siento que me hablan ahí los... Los pilotos. What is the worst thing about his job? The worst thing about his job? Is, uh, when the weather is bad. When the weather is bad, right? The worst thing, la parte más horrible, right? And what is the best thing? It's one, it's two wrong, are uh -huh. one. Okay. And it says the best thing is? Visiting different places. Okay, the best thing is visiting different places. What about the last one, number five? What is his job? Trabaja en hospital en la ciudad, en el centro de la ciudad. What is her job? 
¿De qué trabaja? Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál es su profesión? Doctor. She's a nurse, right? She's a nurse. En, eh, ajá, she's a nurse. Es una enfermera, right? And let me see. I help the doctor, she says. Que okay? no es el doctora. Ella ayuda al doctor. I help the doctor. And it says, eh, I give them their medicine and look after them. Aquí tienen otra vez la palabra look after. Se fijan. I look after them. Los cuido. El dentista dice, it's important to look after your teeth. Es importante cuidar de tus dientes. Y ahí dice, ¿le gusta su trabajo o no le gusta? Sí, no le gusta. ¿Ah? Ah, ah sí, sí, le gusta, pero no le gusta el uniforme. Exacto, exacto like that. I like my job, I love my job, but I don't like the uniform. Ok. And what is another thing that she doesn't like? ¿Qué es otra cosa que tampoco le gusta? Uh, she has to work at night. She has to work at night, right? It's like, oh, I don't like to work at night, right? Very good. Now, I need you to analyze the paragraph and tell me, is there any word that you don't know? ¿Hay alguna palabra que no sepan qué significa? <laughs> Uh, give. 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 Yes. Dar. Give. I give you this pen, right? Give. Give is dar. Give. Sometimes. 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 Yes. Algunas veces. Sometimes. Some es algunas y time es ocasiones. Sometimes. Algunas ocasiones, okay. algunas veces. Okay. okay. Any other word? Uh, thunderstorms. Thunderstorms. Okay, this one. Okay, se la puedo ir marcando para que ya la vayamos. Thunderstorms son como la tormenta que hubo hace unos días. La que se llevó casi al grupo firme. <laughs> Thunderstorm. Oh, okay. Me han contado, vaya, no es que haya estado yo. Ah, mentira. Yo estaba aquí dándoles clases. Ah, no era sábado. So, thunderstorms. Son tormentas eléctricas. Thunderstorm. No tormenta electrónica, vaya. Tormenta eléctrica. Ok, another one. Ya me preguntaron give, ya me preguntaron thunderstorms, me preguntaron sometimes. Eh, ajá. Another one. No se quedan con la duda. Si ustedes ven una palabra que no conocen, eh, díganme. En the letter E, ajá. Donde dice they feel ill. 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 Esa palabra. They feel ill. Ill, enfermos, enfermos. They feel ill. Ill. And they say, ok, ill es cuando ya estás bien mal. Puedes andar sick, que estás como malito, vea. Sick, que también es enfermo. Pero ill es cuando ya estás bien mal. Any other one? Any other one? ¿Qué otra? Si no, lo voy a empezar a preguntar yo. What is the meaning of everyone? Vamos, teachers, ahora expliquen usted. Ya que no me las pregunta, le voy a preguntar yo a usted. What is the meaning of everyone? everyone. Ajá. A ver, teachers, ¿cómo nadie me lo pregunta? Yo les pregunto a ustedes. What is the meaning of everyone? Everyone. Mucho. Everyone. Cada uno. 
everyone. What wow. exactly? What is the meaning of thousands? Mil. Mil? Thousands. Yeah. Miles. Miles. Yeah. Uh -huh. What is the meaning of colleagues? Yeah. Ah, yeah, I explained you that one the other day. Colleagues. Along. What is the meaning of along? Along. A lo largo de. A lo largo de. Very good, right? Along the river. And the next one. Fell in the river. Caer. Aha. Okay. The last summer, one tourist fell in the river, right? I love meeting. Meeting. What is meeting? I love meeting people. Como la de los partidos. Ajá. No, no sé. Meeting, no sé. Ok, meeting, meeting. Conocer. I oh, love sure. meeting people from all over the world. Me encanta conocer gente de todo el mundo. Let's see. Um, and hard work. What is hard work? Trabajo duro. Hard work, exactly. Trabajo duro. What about a teeth? Teeth. What is the meaning of teeth? Dientes. Dientes, right? Dientes. Because it's plural, right? The teeth. The next one. Flames. What is the meaning of flames? What is the meaning of planes? Aviones. Aviones. Very good. Let's see. Ah, da, 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 ten. I think it's good. And patience. What is patience? Pacientes. Pacientes. Very good. And I think, yeah, I have to work at night. That was a very good thing. Vocabulary, grammar, reading, everything is related. Okay. Ya ven todo lo que podemos hacer con un solo párrafo. Aquí podemos practicar lectura, gramática, escritura. Podemos cambiar los verbos, podemos cambiar las palabras. Podemos cambiar los países, por ejemplo. Y podemos volverlo a leer. Y ahí practican speaking, listening, writing, reading, everything. Okay. It is good. Siempre que vean un párrafo, sean curiosos y váyanse palabra por palabra a ver si la conocen. Hey, ¿Esto qué significa? Y esto y esto otro. ¿Qué significa busy? Busy. Ocupado. Ocupado. Pesado, pesado, ocupado. Muy bien, right? Saturdays are busy, they say. They are busy. Uh, you have a lot to do on Saturday. Very good job. So, practice with me. Practice with me. We're going to practice number one only. I work on Saturdays and in the school holidays. I work on Saturdays and in the school holidays. I work on Saturdays and in the school holidays. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy. Saturdays are busy. Because that's when everyone goes shopping. Because that's that when everyone goes shopping. Goes shopping. Goes shopping. Our shop. Our shop. Our shop. Our shop. Sells clothes and accessories. And accessories for men, women, and children. For men, women, children. I work in the children's department. I work or in the children's department. It can be crazy sometimes. It can be crazy sometimes. But it's fun. 
Listen, everybody. Okay, ahora te voy a silenciar a todos para poder escuchar. Ahora me lo van a decir como que ustedes me estuvieran haciendo un comercial de tele. Ok. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our show sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Okay. Tengo todos mis anunciadores aquí de comercial. Hello. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Reporto para Código 21. I work on Saturdays and in the school holidays. Vayan practicando ahí con el micrófono apagado para ver si le va saliendo. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. <clears throat> Practíquelo con su mejor voz de anuncio de radio. Mil noventa. No somos la 1080, vamos 1090. Porque vamos un paso más allá. Hello, everybody. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Okay. Chin, chin, chin. Ahí viene el momento de la diversión. Practice, practice and practice, practice. Sigan practicando, sigan practicando. Les voy a dar cinco minutos para practicar. Cinco minutos en el reloj. Cuando se sientan listos, agarran su grupo de WhatsApp y me mandan un audio. Teacher, Ajá. una pregunta. Ajá. Eh, ¿Cómo se pronuncia donde dice our, our shop? Our, eh, our shop. Our, las dos que le siguen. Las our dos. shop sells clothes. Our shop sells clothes. Muy bien. Lo que Ilse está haciendo es lo que les iba a recomendar ahorita. Si tienen dudas de algo, ¿cómo se pronuncia? Este es el momento. No en el audio. Our shop sells clothes. Listen. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Madre. Teacher no se le escucha. Les estaba grabando el audio. <ríe> ya se los envié. Okay. Ya tienen mi audio ahí. Eso es lo mismo que van a hacer ustedes. When you are ready, send me your audio in WhatsApp. <ríe> I have your, uh, I send the audio already. Okay. Yo ya les envié mi audio. Ay. A Dalila se le fue la luz, se está lloviendo. Cuando estén listos, envíenme el audio. Ok. 
Si se puede enviar el audio, estamos en, en, ¿En la Zoom? clase. Sí, ¿Sí? trata de abrir WhatsApp. No, si no, lo envías después de la clase. Si alguien está ocupando ahorita el teléfono y no lo puede enviar, lo envían antes, después de la clase. Ok, don't worry. Entonces, yo igual después de la clase lo enviaría. Ajá, porque no es el que le cierre la, la sesión. Pero practiquen, ¿verdad? Ya les queda, ahí les queda mi ejemplo para que ustedes me envíen el sush. Ok. So, practice, practice, and practice. That's the most important part that you practice, okay? Let me copy this and I'm going to send it on the chat, okay? I will send it on your chat, okay? Ahí se los envía también al chat para que lo tenga. So, that is going to be the practice, okay? That's going to be your practice. And in these five minutes, if you can record, that's good. But if not, you are going to send it to me later on. Me lo pueden enviar después de la clase o si necesitan más práctica, Mañana en la mañana. Okay. But that's your first audio in English. That's good. It's going to be nice. Okay. So let's continue. I am going to stop sharing. Ya lo dejé ahí en el, en el chat. Le voy a pasar lista. Ahorita, antes que nada sucede y se les va a ir la luz porque está lloviendo. Remember, when you listen to your name, say here or present. Okay. I'm going to call the attendance. And remember, right? When you listen to your name, say here or present. Let's start with Alma Dalila. Alma Dalila. Okay. So she was here. Alma Xiomara. Alma Xiomara. Ok, se me acabó el tiempo de práctica. Alma Xiomara is not here. Ok, let's continue. With. Alba Leticia. Present teacher. Thank you. Antonio José. Present teacher. Cristian Mauricio. Present teacher. Edwin Steven. Present teacher. Eric Eduardo. Ok, hoy no he visto a Eric. Ok, Evelyn Janet. Present teacher. Heidi Yamilet. Heidi Yamilet. Janet Tatiana. Present teacher. Thank you. José Heriberto Reyes. Mr. José Heriberto Reyes. Ahí está, pero no me oí. José Oscar Flores Ramírez. Josué David Salvador. Catherine Alejandra. José Heriberto Reyes no le pudo contestar, pero aquí estaba. No, estaba sí. grabando. Ah, ok, ok. No, le, ya le puse ahí el, el, la marquita. Catherine Alejandra Juárez. Catherine Elizabeth Romero. Present teacher. Thank you. Catherine Lisbeth Solórzano. Leticia Magdalena. Leticia Ortiz. Se me fue. Ilse Marlene. Present teacher. Luz de Jesús. Present teacher. Melvin Josué. Rosa Margarita. Rosa Margarita Mina. Eh, Rosa María Amaya. Joana Mariela. 
present teacher. Thank you very much. Okay. Let me see. I have Catherine Solorzano. Present teacher. Thank you. Se me había ido. Catherine Juarez. No. Oh, Leticia González. I have it. Okay. Okay. Okay, I have you all here. Well, my dear class, let's go again. Let's go back here and let's continue with the class, right? Let's continue here with what we were doing. Sigamos con lo que estábamos haciendo. Les queda ahí para que me envíen el audio cuando tengan oportunidad, okay? As soon as we finish the class, you can send me the ad. So let's move here and we are going to work on the following sentences. Give me a second. Okay, sorry, I was fixing something here. Tenía un perro atrapado en unos alambres. <laughs> Que si él se corría, también se iba a la laptop. Así que tuvimos que hacer una pausa. Una pausa técnica. Let's move here. We're going to work right now on the yes, no questions, right? We were working on the different sentences and the different questions. We said affirmative, negatives, and interrogatives, right? Estuvimos practicando las afirmativas, las negativas y las preguntas. And we were right here, okay? We are going to go on the manual, right? Vamos a ir a su manual, solo para ubicarnos en lo que estuvimos haciendo. And here we say, we were working on the conversation, right? As you remember, with uh, different people, with Rodrigo, Romeo, and Mary, right? We did this one. Esta ya la hicimos. Trabajamos en la conversación. And we work on the affirmative and negative sentences, okay? Estas también ya las cubrimos, las afirmativas y las negativas, okay? And today we are going to work a little bit on... Uh, another conversation, right? We did this one with Ana Trujillo. And we're going to cover this one. After this one, we're going to enter to the yes, no questions, okay? The yes, no questions, we already saw them, right? Ya la vimos un poquito. Cuando iniciamos con el verbo to be. Okay, are you, is he, is she? And they say yes, no questions because on the answers, you answer with yes or no. That's the only form of answer, right? If you say, are you Carlos? Yes, I am. No, I am not, okay? Se llaman yes, no questions, porque las contestamos con un sí o con un no. Si yo les digo, are you happy? ¿Estás contento? Are you happy? Yes or no? So you say, yes, teacher. No, teacher. Are you happy? Yes, teacher. Okay, yes. Okay, are yes. you happy? Are you yes, hungry? Remember? Yes. Are you hungry? I not. Yes. yes. <laughs> they say, are you a manager? Son gerentes, are you a manager? No, I am not manager. No yet, you say. Oh, no, teacher. No yet. Oh, yeah, no. no yet. No yet. No yet is todavía no. Pero pronto, teacher. Are you a supervisor? Yes or no? No. no? no. No, right? So that's the meaning of this, yes or no. As you can see, the verb is going to be related with the subject that you have. Aquí tenemos you. Entonces, con you ocupamos el verbo are. Con she ocupamos is. Con he ocupamos is. Y así sucesivamente. Con you ocupamos are, con they ocupamos are. Si en este caso, cuando nos vamos a la short answer, que es la respuesta, you say, are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. ¿Por qué respondemos con am? La pregunta, are you? ¿Por qué respondemos yes, I am? A la pregunta, are you Carlos?
-huh. ¿Por qué nos referimos a nosotros? Exactly. ¿Mismo? ¿A quién le están haciendo la pregunta? A nosotros. A nosotros mismos, right? No, no nos referimos a nosotros mismos, pero por ejemplo, yo les puedo decir, Are you Edwin? Y me va a decir, Yes, I am. Are you Janet? Yes, I am. Are you Luz? Yes, I am. Because I am making the question to you. Yo te estoy preguntando a ti. And I say, Yes, I am. No, I am not. Okay. Is she a manager? Y aquí ya no cambia. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una tercera persona. Is she a manager? Yes, she is. No, she is not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Right? Are you colleagues? En este caso es un you, pero tenemos un plural después. Are you colleagues? Se refieren a ustedes, right? Are you colleagues? Y tú estás incluido. Yes, we are, you say. Okay, are you colleagues? Yes, we are. Si yo les digo a ustedes, are you students? Yes, we are. Yes, we are, right? Yes, we are. Are they service providers? Are they, es otra gente, otras personas por ahí. Are they service providers? Yes, they are. Are your bosses here? En este caso, otro plural después de you. Pero en este decimos, your bosses, tus jefes. Are your bosses here? Yes, they are. No, they are not. In this case, when we have the practice, is she Jessica? ¿Cómo lo complementaríamos? Is she Jessica? No, she is not. Is no, not. she is not, right? No, she is not. She? She is. She is, Linda, right? Is. A manager? Aquí, ¿qué le tendríamos que poner? A manager? Yes, I. How are you? Are you? Exactly are you? like that, right? Are you a manager? Are you a manager? So, el gerente? And you say, yes, I am. Yes, I am. Right? What about the next one? Thomas. Is he? Is he, Thomas? Y aquí tenemos, he, Jose. Is he, Thomas? And you say, mm. no. I am. No. 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 He, he is not. No, he is not, right? No, he is not. He is not. He is. He is, he is Jose, Jose, right? Is he Thomas? You say, no, he is not. He is Jose. Ah, okay, okay, you say. So you don't complicate your life anymore. Number four, there are two people. Are they? Are, are they? they? Very good. Are they Francisco and Alan? No. Yes, they? They are. they are. Yes, they are. You, Marcela and Carla? Are you? Okay, are excellent. You. Say, are you Marcela and Carla? No, we? We are. are, are. No, we? Okay. Aren't. No, we aren't, right? No, we aren't. No, we aren't. Aquí tenemos la respuesta. No, we aren't. ¿Y qué ocuparíamos en esta? María en Camila. We are. We are, right? So in this one, you say, we are María en Camila. Okay. And in this one, for example, I have a conversation, right? This is like the skeleton of the conversation. And I am going to say, let's see. Veamos cuál es nuestra interferencia. Vamos a ver quién. No, no es Catherine. Vamos a ver quién es nuestra interferencia. Ya no tenemos. It says, excuse me. Are you? No, I am not. I am. Oh, that's okay. Okay. That's 
Where? Right over there. And are you? Yes, I am. I am going to give you an example. Lo vamos a hacer con los ejemplos de la clase. Y vamos a decir, excuse me, are you Nati? No, I am not. I am Ilse. That's Nati. Where? Right over there. Ah, and are you the teacher? And are you the teacher? Yes, I am. I am your new English teacher. I am your new English teacher. And I will say, nice to meet you. Okay, how do you answer this one? ¿Cómo le contestamos a esto? Nice to meet, nice to meet you, too. you too. Nice to meet you too. Yeah. Okay, so in this case, imagine that I go there, right? Yo voy donde, donde Catherine y le digo yo, excuse me, are you Nati? No, I am not. I am Catherine. That's Nati. Okay, okay, que está allá es. Where? Right over there. Justo ahí, no la ves, right? And are you the teacher? Yes, I am. I am your new English teacher. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too, right? You can say something different. Are you and are you the supervisor? Yes, I am. Oh, I am your new supervisor. Nice to meet you. Nice to meet you too. The conversation is between two people, okay? La conversación solo se va en dos personas. And I am going to give one example. Imagine that I say, excuse me, are you Antonio? Is it like, no, I am not. I am Eric. That's Antonio. Where? Right over there. And are you the manager? Yes, I am. I am the new manager. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. The conversation is only between two people. Okay. La conversación va a ser solo entre dos. And I am going to give you some minutes for you to practice, okay? For you to invent your conversation. I am going to send it to your chat. Se la voy a enviar a su chat. Y ustedes obviamente le van a cambiar los nombres. Va a ocupar al conejillo de India, que es el perdido. El primero no va en su grupo. Si le toca, por ejemplo, Antonio e Ilse, no me va a decir, are you Antonio? No, porque es el, el que está perdido. Are you, y escojan a alguien más del grupo. Are you Catherine? No, I am not. I am Ilse. That's Catherine. Where? Right over there. And are you, y ahí le inventan otra profesión. Are you the new supervisor, the new boss, the new owner, the new teacher, whatever. Okay. And then you say, yes, I am. I am your new. Y ahí siguen otra vez con la profesión que escogieron. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. You have it on the chat. Se los acabo de enviar al chat porque ahorita lo voy a mandar a hacer la conversación en parejas, okay? So we are going to be in couples. Let me see. Yes, we are going to be in couples and you are going to create your conversation. It's a very easy thing. Está bien sencillo, solo le van a cambiar los nombres y la profesión, okay? Let's go to the rooms right now. Thank you. Accept my invitation to go to the groups. Excellent. Thank you. So, students are going to transform their conversations. Let's see how they are going to do this. Let's go and visit the different groups.
Sí, yo creo que sí. Deme la Empieza entonces. Empieza. Ajá. Hola. Buenas, buenas. Hola. <laughs> Hello, Is it okay? Did you understand what you were going to do? ¿Estamos bien con lo que estamos haciendo? Eh, hay que escribirlo. Uh, it would be better, right? Yo le recomendaría para que no se confunda. Aunque ah, si, no, si no se confunden así nomás, it's okay. I will always recommend, yes, right. It. Siempre les okay. recomendaría. Una pregunta. Aquí dice, I no, in that, in that case, eh, eso lo ocupamos para, por ejemplo, cuando estamos en una reunión de personas y usted anda buscando a alguien, ¿ve? y yo le digo, mira, ¿y quién es Catherine? Y vos me decís, that's Catherine, y me la señalás. O sea, aquella que está allá, that's Catherine. Ok, singular, right? And so like, where? Te digo, ¿dónde? ¿Dónde? Right over there. Justo ahí. Ah, ok. Sí. Ah, okay. Ajá, that's the use. Ok. I will check on the next ones. Voy a los otros. Ya vengo. Ok. Yes, I am. I am your new mechanic. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Excuse me, are you Antonio? No, I'm not. Wait, 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 wait. <laughs> are you Antonio? Si le estás diciendo a una chica, no le vamos a decir, are you Antonio? <laughs> yes, I am. <laughs> no se me ocurrió otro nombre. <laughs> Hasta me dio casi aquí ataque. Are you Antonio? Yes, I am. <laughs> Yo, Antonio. <laughs> Are you Nati? Are you Silvia? Are you Catherine? Patty? Whatever name, right? Cualquier nombre, ponle cualquier nombre de chica. Porque así como, yes, I am Antonio. What do you want? <laughs> y que okay, Joana, toda femenina, así toda linda, ¿verdad? I am. Bueno, que no sabemos, vea. Antes le ponían nombres así: Jesús, José. José. Antonio, María no. José. Ajá, María José. Ajá, pero you have María, right? At least. Okay, in that case, we say, nice to meet you. Nice to meet you, right? It is important. Nice to meet you. Nice okay, nice to meet you. Uy, nice. ¿quién nos anda mandando ahí mensajes chinos en el chat? <laughs> <laughs> okay, practice. Okay, okay. cambienle ese detallito. Okay, vuelvo en okay. un segundo. Excuse me, are you Silvia? Aha, very good, very good. Better. ¿Cuál? Donde dice, I am your new mechanic. I am your I new am mechanic. Your new... Ah, sí. Ajá, sí. It's okay, it's okay. I am your new mechanic. Okay, continue, oh. continue. Aquí ando interrumpiendo. Vaya, vale, empecemos otra vez. Va, vamos okay. a ver. Excuse me, are you Joanna? No, I am not. I am Ilse. That is Joanna. Where? Right over there. Um, are you you mechanic? Yes, I am. I am you. I am your new mechanic. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Si sí, cuando ahí le decimos, and are you the new mechanic? No podemos decirle yes, I am. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, y se le dice, and are you the new mechanic? Le preguntas a Christian. Y Christian dice, yes, I am. Entonces, quien uh -huh. tendría que responder es Christian. I am your new mechanic. Porque tú estás reforzando lo que ella te preguntó. Pero si tú le decís, yes, I am. Y él uh -huh. se dice, I am your new mechanic. Es así como. Entonces lo tengo que decir yo. <ríe> Ajá, no, exacto. Porque, porque como, como allí en los literales lleva por. Ajá, que estaba, yo creo que ahí se fue una, una letra más, pero sí en el Ajá. creo que la pusieron, pero no. Ajá. En el caso de eso, yes, I am. Entonces, entonces tú, tú entonces, entonces diría yo, yes, I am. 
I am journeying journey Exactly like that, ok Y ahí viene okay. Ilse y te dice Nice to meet you, y tú le dices nice Y to ahí respondo yo, nice to meet you too Exactly like that, continue okay. practicing Ok, sigan practicando okay. Okay. Ya vuelvo Ya vuelvo Vaya, ya Ya, ya lo hicimos <laughs> Veamos Veámoslo Let's listen to it. Why, excuse me, are you Marcel? No, I'm not. I am Tatiana. That's Marcel. Word? Right over there. And are you the supervisor? Yes, I am. I am your new supervisor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, en ese caso, cuando decimos, are you the supervisor? Yes, I am. Y ahí les explicaba que hay un error porque se ve otro literal. Y en realidad lo lógico es cuando decimos, yes, I am. I am your new supervisor, right? La misma que responde, yes, I am, nos reafirma. ¿verdad? Yes, I am. I am your new supervisor. And then, Janet is going to say, ah, nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Ahí sí, le vengo explicando de que es lo, es lo más lógico, que literal le pusieron otra A en el manual. Otra letra creo que tiene ahí. Pero lo lógico es que si dice, por ejemplo, alguien, Are you the new teacher? Yes, I am. I am your new teacher. Oh, nice to meet you. Right? And then you go. Okay? Good. Practice again and I'm going to come back. Ya vuelvo. ¿Qué? No, I am not. I am Heriberto. Where? That's, that's Christian. Where? Right over there. Um, are you the doctor? Yes, I am. I am your new doctor. No, eso no es pregunta. Okay. I am your new doctor. Ok, escuche. Ahí le venía explicando a sus compañeros que, por ejemplo, en esa hay una letra de más. Ese literal no tendría que ser así. Cuando decís, en are you the doctor? Yes, I am. Entonces el que responde, yes, I am, reafirma y dice, I am your new doctor. Y el otro le dice, nice to meet you. Nice to meet yes, you. Yes, I am your new doctor. ¿Qué dice? Yes, I am. I am your new doctor. I am Hay de vez son un solo. Yes, I am. I am your new doctor. Sería la misma persona. La misma persona. Ajá, Ajá. porque no, no es una lógico, pregunta. No es lógico que yo te diga, yes, I am. Y vos me digas, I am your new doctor. So you say, yes, I am. I am your new doctor. Si yo soy, yo soy tu nuevo doctor. Okay, I am your new doctor. Okay, practice again and I will come back. Okay, practíquenlo. Hagan ese cambio y practiquen. Okay. okay. I will come back. Terminamos. Yes. Ok, go ahead. Hay un cambio nada más. Solo cuando respondemos. Are you the new teacher? Por ejemplo, la que dice, yes, I am. I am the new teacher. Esa misma respuesta. Ok, that's good. Okay. Go ahead. Uh, Leti. Sí. ¿Quién inicia? Comience. Um, bueno. Excuse me, are you Joanna? No, I'm not. I am Catherine. That's Joanna. Where? Right over there. And are you the doctor? Yes, I am. I am the new doctor. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you too. Y ese es el secreto de la eterna juventud. Lo anotaron, ¿ves? I'm kidding. Good job. You did a very good job. Sorry. I was, I just mute my microphone to avoid disturbing. Okay. Let's go back to the main room. Let's go back to the meeting.
the people are coming back from the meeting rooms and we are going to listen to the conversations. Let's see. Thank you very much for participating in the groups. You did a very good job. Hey, that's very nice, right? Ya ven cómo van mejorando ahora con los meeting rooms. Ahora ya rapidito, o sea, ya estamos en el grupo, hagámoslo, trabajemos rapidito. El primer día, ay, aquí qué hacemos. But now everything is nice and easy. I love that. Let's listen to group number one. Antonio and Edwin. Action. Uh, excuse me, are you Christian? Uh, the microphone. Aquí, aquí no ha pasado nada. Let's listen to group number one, Antonio and Edwin. Action. Excuse me. Are you Christian? I am Edwin. That Christian. Where? And are you the doctor? Yes, I am. Uh, nice to meet you. Okay, good, 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 good. Yeah, we even with a little bit of difficulties on the audio, but it was very nice. On the question, when you say, are you the doctor? Yes, I am. I am the new doctor, okay? Uh -huh. La misma persona, okay? Uh -huh. Sorry, que no, no me pasa en el grupo dos nada más. Yes, I am. Uh -huh, exactly. It was like, yes, I am. I am the new doctor, the same person. Sorry, sorry, sorry that I didn't explain to group number one. But it was a very good conversation. Reactions for your people. Come on. Veamos aquí a su compañero. Mándale un corazoncito ahí. He did a very good job. Group number two, Catherine Elizabeth and Joanna. Action. Excuse me, are you Sylvia? Uh, no, I'm not. I'm Joanna. That's Sylvia. Where? Uh, right, right over there. And are you the manager? Yes, I am. I am your new manager. Vamos, Catherine. I am. I am your new manager. Very good. Nice to, nice meet to meet you. Nice to meet you. You too. Very nice. Excellent. Reactions for your friends. Very good job. Congratulations. Group number three. Christian and Ilse. Action. Excuse me. Are you Joanna? No. I am no, I am Ilse. That is, that is Joanna. Where? Right over there. I am your the mechanic. Yes, I am. I am your new mechanic. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good job. Reactions for your friends. You did a very nice job on the conversation. The next group, it's going to be Janet and Luz. Action. Excuse me, are you Marce? No. No, I am not. I am Tatiana. That's Marce. Where? Right over there. And are you the supervisor? Yes. yes, I am. I am the new supervisor. Nice to meet you. Nice to meet you too. 
Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent job. Reactions for your friends. Reactions, reactions. Very good job. Hey, you see? Very beautiful conversation. Number five is going to be Janet and Jose. Janet Saravia. Vamos, Jose. Excuse me, are you Christian? No, I am not. I am Heriberto. That's Christian. Well. Right over there. And are you doctor? Yes, I am. I am your name, doctor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very nice. You see, people. Ya ve, Janet, mire qué bonita le salió ahora la conversation. You are improving. That's so nice. Let's continue with the last group. Catherine Solorzano and Leti González. Excuse me, are you Joanna? No, I am not. I am Catherine. That's Joanna. Where? Right over there. And are you the doctor? Yes, I am. I am the new doctor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good job, right? Nice to meet you. Nice to meet you too. The doctor. Hey, the doctors are very famous in this group. The doctors and the mechanic, they are very famous, right? No sé si nos arruinamos y nos tienen que reparar a cada rato. Me quebré, Okay, but you did a very nice job. Reactions for your friends. You did a very nice conversation. Beautiful job, people. You see? Beautiful job. I really love when in all the classes, si se han fijado en esta clase, hicimos listening, hicimos reading, hicimos writing, hicimos speaking. O sea, hicimos de todo, ¿verdad? todas las habilidades cubiertas. Eso me gusta un montón. Que ustedes también puedan cubrir todas sus habilidades, diferentes habilidades in the same class. So, we are going to finish today a little bit on these last 15 minutes that we have reviewing a little bit of the verb to be, right? Remember the different types of verbs that we use with the verb to be, okay? We use I am, right? You are, we are, they are, he is, she is, and it is. In this case, we need to remember, right? Don't confuse the verbs. That is very important. Don't confuse the verbs because that's the first problem, right? Que ustedes anden poniendo I are or she are or you is, okay? Ese es el mayor error cuando confundimos los verbos con el sujeto. So in this one, remember that we have the three different forms. We have affirmative, negative, and interrogative, okay? We have the three forms. Can you help me to read the three examples? Tenemos tres ejemplos, ¿me ayudan a leerlo? She's happy. She's happy. She's happy. She's not happy. She's not happy. And the answers? Yes. Yes, she, she is. She is. No. No, no, she is she not. She's not. not. Okay, very good job. And in this one, if we have, for example, the three different forms, and here you have different options. Let me move this one a little bit. Oh, sorry. I will make it smaller. Okay. And here we have Luis, and you have the three forms here. What is the option? No, seguro que Is not R and or M. Is not. not, right? Luis. Luis. Is not a pilot, right? 
Luis is not a pilot. Liliana is a model. Liliana is, right? Liliana is, right? Porque ninguna de las otras opciones es posible. Liliana are, no. Liliana are not, no, right? And Liliana am, no. The next one. Your parents from China. Are you? Are you? Are your parents from China? And no, they? No, yes, You have the two options, right? Are your parents from China? No, they aren't. Or are not, in este caso. Are not. No, they are not. Good job. So here I have another form. Okay. And in this one, we have the yes, no questions, right? Are they mechanics? No, they are not. Are they doctors? Yes, they are, right? In this case, you have the question with the complement, right? Are they mechanics? No, they are not. Are they doctors? Yes, they are, okay? Yes, they are. Because as you can see here, all of them in the picture are doctors, right? They look like the pandemia, right? <laughs> yeah, do you remember? Yes. <laughs> ¿Se recuerdan sus grandes momentos en la pandemia? ¿A quién mm. lo bañaron en un garage? <laughs> Cuando venía del super. <laughs> so, they are doctors. Maybe they did it. Okay. And in this one, as you have the example right here, are they mechanics? No, they are not. Are they doctors? Yes, they are. How would you make a question with this one? Is she a veterinarian? Yes, she is. ¿Cómo me harían la pregunta para ella? Se pueden is decir. She is she a nurse? What about this one? Is he a police officer? What about this one? Is he is he a fire uh -huh. firefighter? Firefighter. Is he a firefighter? The next one. Is she, is, she a, is she a teacher? Right? Is she a teacher? What about this one? Is he a builder? Builder, right? Is he a builder? And the last one? Is he a pilot? Is he a pilot? Okay. No me van a decir pilot. Okay, no. <laughs> Pilot, no. Y tampoco el que escribe en la pizarra no es un pilot, right? La gente dice, pásame un pilot. No, eso se llaman markers. And in English, they are markers, right? Marcadores. Pilot, okay? Este no es un pilot. Pilot, pilot. Okay. Is she a dentist? No. No, no. No, is she? She's... No, she is not. She is a nurse. Complete answers, right? Is he a teacher? No. Exactly right that right. No, he's not. He is a police officer. Is he is he a police officer? No, he is a firefighter. Is she a veterinarian? No, no, he is not. He is a teacher. Este, is he an engineer? No, he is not. No, he is a builder. Is he a dancer? No. no he is not. No, he is a pilot. He's a pilot. He's a pilot. Me dijeron por ahí. He's a pilot. 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 Porque tiene la I. I. Pilot. Pilot. Okay. Pilot. Okay.
ya vamos a, a, a cambiar ahí a los que están viendo tele en la clase allá. Okay, me, hoy todos se me van a acostar, nadie va a ver tele, le vamos a decir. Ok. I need you to create the questions on these ones. Ok. Escriban tres preguntas en su cuaderno usando estos ejemplos. Puede ser incorrecto. El primero le pueden poner, is he a doctor? No, he's not. He is a dentist, right? O le pueden dejar, is he a dentist? Yes, he is. Up to you. Three sentences. Escriban tres. Si alguien ya los tiene, me los puede compartir. Teacher, una pregunta. Yes. Eh, segundo, ¿cómo se pronuncia? Eh, después de dentist. Ok. The, it's male men. Male men. Como cuando usted tiene un correo electrónico que es email. Entonces es male men. Male men. El señor del correo. You have dentist, male men, chef, painter, janitor, Handyman, librarian, and farmer. If you have your examples, you can give them to me. ¿Quién ya tiene sus ejemplos? Anyone who has the examples? ¿Alguno de ustedes ya los tiene? Me corrige si hay algo. It's okay. Go ahead. He, perdón, is he a former? No, he is not a former. He is a doctor. Okay, a farmer, farmer. With A, farmer. farmer. Good. Excellent. The next one? Is she a nurse? Nurse. 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 No. 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 She so is not. Nurse. nurse. She is not. A nurse. A nurse. She is a teacher. Very good. The last one? 
is he a chef? Yes, he is a chef. Excellent job. Very good, Jose. Nice sentences. Okay, another volunteer. Vamos, Jenny. She is chef, not a fighting. She is fighting, not a fighting. She is dentist, yes, a dentist. Okay. Recordemos que en las preguntas el que va al principio es el verbo. Entonces tiene que ser is he. Démosle vuelta. Tenemos que poner el verbo primero y después el sujeto. Is he a farmer? Is he a dentist? Is he a doctor? Corrijámosle eso, Janet. Corrijámosle el verbo primero y después el sujeto. Leticia, vamos. Is he a doctor? No. He is no. He is a dentist. Very good. He is he a teacher? No, he is no. He is a chef. Very good. Is he a engineer? An no, engineer? he is no. A engineer. No, he is no. He is a farmer. Very good. Okay, an engineer. Que el día de mañana vamos a ver la diferencia entre an y an. Pero en este caso, como engineer comienza con vocal, tiene que ser an engineer. Ok. Good job. Who is the next one? Había otra manita levantada. ¿Quién era? Ok. Eh, Joana, was it you? Joana, sí, era tu manita la que estaba levantada. Vamos. Mm. Um, is he is he a coach? No, he's not. He is a farmer. Okay. Is he a uh, is he a chef? No, he's not. He is a hand, handyman. Handyman, good. Handyman. Uh, he is. He is he a painter? No, he's not. He is a mailman. Mailman. Male man. Very good job. A mailman. Male man. Anyone else? I need one final volunteer. El último voluntario. ¿Quién va a ser? Edwin Steven. Vamos. Is he a chef? No, he is not. He is a Painter. A painter. Uh -huh. Is he a farmer? No, he is not. He is a dentist. Very good. Is he a teacher? No, he is not. He is a chef. He is a chef. Excellent job on the sentences, people. Very nice practice, the one that we had today. And for sure, here you have other professions, right? A chef, a doctor, a scientist, an artist, or a gamer. This is another profession now, right? Ahora ya tenemos YouTubers, TikTokers, gamers, and that's professions, right? There you go. So uh, that is going to be all for the class, right? This is the conversation that we did. And tomorrow we are going to work a little bit on the difference between a and an. Así que si se pueden hacer un poquito de grammar investigation del uso de la A y la N, sería genial para mañana. Okay? Investigate the use of A and N. That is going to be for your class tomorrow. Remember to send the audio. Okay? Remember to send the audio. Have a beautiful night. And I am going to see you tomorrow. Okay, my dear students, for your next class. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye bye. Have a good night.